çarpan teriminin ne demek olduğunu biliyorsunuz, öyle değil mi? Örneğin, 12'nin çarpanları nedir diye sorarsam, başka bir tam sayı ile çarpıldığında 12 sonucunu veren tam sayılar dersiniz ve bu sayıları şöyle gösterirsiniz. 1 ile 12'yi çarparsak 12 eder. O zaman 1 de 12 de 12'nin çarpanlarıdır. 2 çarpı 6 da 12 ettiği için 2 ve 6 da 12'nin çarpanlarıdır. Aynı şekilde aynı mantıkla 3 çarpı 4 de 12 ettiği için 3 ve 4 de 12'nin çarpanları olur. Evet, 12'nin çarpanları nedir sorusunun cevabı 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. Bunlar 12'nin çarpanları. Tabi isterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela 3'ü seçelim. 3, 12'nin çarpanı değil mi? Şimdi aynı şeyi başka bir şekilde söyleyeceğim. Dikkat edin. 12, 3'e bölünür, bölünebilir diyeceğim. Bu videoda çarpan ve bölünebilme terimlerini cebire taşıyacağız. Peki bu ne demek? Hemen bir örnek yapalım. Ne demek anlayalım. 3, x, y. Bu katsayısı tam sayı olan bir tek terimli. 3 bir tam sayı. Bunu katsayısı yine tam sayı olan başka bir tek terimli ile çarparsam, mesela eksi 2x kare y üzeri 3. Sonuç ne olur? Eşittir. Katsayıları çarparsak 3 çarpı eksi 2 eksi 6 eder. x çarpı x kare x üzeri 3 ve y çarpı y üzeri 3 de y üzeri 4 eder. Şimdi şu şekilde düşünün ve bana eksi 6 x üzeri 3, y üzeri 4'ün çarpanlarının ne olduğunu söyleyin. Evet, doğru. 3 x, y bunun bir çarpanı. Not alalım. 3 x, y eksi 6 x üzeri 3, y üzeri 4'ün çarpanıdır. Ya da az önce söylediğimiz gibi, eksi 6 x üzeri 3, y üzeri 4, 3 x, y, y bölünür de yazabiliriz. Bu iki cümle arasındaki ilişkiyi anladınız değil mi? Katsayısı tam sayı olan bu iki tek terimliyi birbiriyle çarpıp başka bir tek terimle elde ettiğimde birbiriyle çarptığım tek terimliler bunun çarpanları olur. Bu arada tabii bunun başka çarpanlarının olduğunu da not olarak ekleyelim. Aynı şekilde eksi 6 x üzeri 3, y üzeri 4 buradaki tek terimlere yani çarpanlarından birine bölünebilir de diyebiliriz. Hatta aynı durum iki terimli ifadeler ya da daha havalı ismiyle, daha havalı isimleriyle polinomlar için de geçerlidir. Bakın, ekranı biraz aşağı kaydırıp yer açayım. x artı 3'ü x artı 7 ile çarparsam, sonuç x çarpı x, x kare artı 3x artı 7x yani 10x ve artı 3 çarpı 7. 21 eder. Şu ana kadar yaptıklarımı anlamadıysanız, iki terimli ifadelerin çarpımı ile ilgili daha önceden yaptığımız videolara bir bakın. Bu örnekte iki terimli iki ifadeyi, iki polinomu, evet katsayısı tam sayı olan polinomları, buradaki katsayı 1, buradaki de sabit terimleri de tam sayı, hepsi tam sayı olduğu için bu iki terimlerden herhangi biri bu ifadenin çarpanı olur. Ya da bu ifade buradaki iki terimlerin ikisine de bölünebilir. Yazıyorum x artı 7'yi kullanalım. x artı 7, x kare artı 10x artı 21'in çarpanıdır. Ya da x kare artı 10x artı 21, x artı 7'ye veya x artı 3'e bölünür. Burada önemli olan şey ise elinizdeki iki terimli ifadelerin yani polinomların katsayılarının tam sayı olması.